吉林延边，中国最大的朝鲜族聚居地。作为朝鲜族美食的一张名片，一年四季都吃的冷面，随着夏天的到来，变得尤为日常。在中国人的节气饮食中，夏至吃面是各地都有的习俗。所谓“冬至饺子，夏至面”，这碗配菜丰富、汤底还带有冰渣的冷面。酸辣、爽口、应时应景。龙井市永新村，这个图门江边上的边陲村落，在当地尤其以冷面为人所熟知。每年夏歇。许春基都会和亲朋好友们小聚，玩玩花图，顺便吃上一回真正的全手工冷面。和面用滚水，小麦面粉和土豆淀粉按一比三的比例混合。和成雪花状，加一点酵母，揉至面团光滑，水不要多放，硬面做的面条口感好，煮的时候也不易断。延边店里卖的冷面。通常都会放一定比例的荞麦面粉，许春基更注重口感的筋道，所以他做冷面习惯不加荞麦粉。面条的压制很像北方常见的和乐，通过圆柱筋身上的细孔来完成。将压面机架在开水锅上，面团整形成合适的大小，沾一下沸水。放入机器内，压下细长的面条。压面是个体力活，既要用力，又要保持力道的均匀。面条直接落入沸水锅中，为了防止粘连结块，要一边压一边不停搅动。煮好的面条过两道冷水。在冷却降温的同时，也能提升面条的口感。朝鲜冷面的一大特色就是配菜非常丰富，黄瓜切丝、大头菜切丝、加盐抓匀，也常用辣酱上味道。牛肉卤过之后切小片。朝鲜冷面一定会放水果，除了常见的苹果、梨、西瓜，是这个时节的不二之选。此外，配菜的准备还包括蛋饼丝、熟牛肉丸、白煮蛋。汤底丝毫不能马虎，讲究一点，都会头一碗就用牛肉、牛骨等熬好。加盐、醋调味后，一直冰着。把面条、配菜一样样码入碗中，加上自制的辣酱，浇满汤汁，再抓点冰块，结结实实一碗，好看，吃着也过瘾。料多面足，一碗管饱。夏季阳气盛于外，从夏至开始，阳极阴生，我们要注意改善饮食，以消夏避伏。不妨像朝鲜族人一样，从这样一碗爽口的冷面中，寻得身心惬意。<音>